В одном большом городе жили по соседству двое бедных детей – Кай и Герда, которые любили друг друга как брат и сестра. Родители разрешали им ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. В теплое время года они проводили здесь все время, выдумывая разные игры, а зимой любили устроиться у теплого очага и слушать удивительные истории, которые им частенько рассказывала бабушка. Однажды, когда дети рассматривали книжку с картинками, Кай почувствовал, как что-то кольнуло его в глаз и сердце. Это были осколки зеркала могущественной повелительницы – «Снежная королева». С тех пор поведение мальчика резко изменилось. Он стал злым, грубым и жестоким. Как-то раз Кай отправился кататься на санках и не вернулся. Когда Герда узнала об исчезновении Кая, она долго плакала. Но она была уверена, что Кай был жив. Поэтому решила отправиться на его поиски. Долго шла Герда по лесам, по полям, и вот наткнулась она на чудный домик, утопавший в цветах. К ней вышла хозяйка. Это была старая престарая волшебница в большой соломенной шляпе. Герда очень понравилась старушке, и поэтому она заколдовала бедную девочку и оставила ее у себя навсегда. Герда позабыла о цели своего путешествия и много времени провела, играя в чудесном саду гостеприимной хозяйки. Однажды она случайно увидела Розу и вспомнила Кая. И тут же, очнувшись от волшебства, отправилась в дорогу. По дороге Герда встретила большого умного ворона. Он рассказал девочке, что знает принцессу, которая собиралась выйти замуж, и ее жених очень был похож на Кая. Ворон согласился провести Герду к нему. Оказавшись во дворце, Герде удалось увидеть будущего принца. К сожалению, это был не Кай. Принцесса, выслушав грустную историю девочки, подарила ей золотую карету с кучером и слугами, а также башмаки, муфту и чудесное платье. И Герда отправилась в путь. В темном лесу сверкающая карета сразу бросилась в глаза разбойникам, которые тут же напали на нее. Разбойница взяла Герду себе в плен. Она привела Герду в разбойничий замок, чтобы похвастать своим зверинцем, в котором были лесные голуби и северный олень из Лапландии. Услышав историю своей пленниц, разбойница пожалела ее и отпустила вместе с северным оленем на поиски Кая. Северный олень привез девочку к старухе Лапландке, которая отогрела и накормила измученную девочку. Она написала пару слов на сушеной треске своей приятельнице Финке, которая жила неподалеку от дворца Снежной Королевы с просьбой помочь девочке. Она объяснила Герде, что причиной плохого поведения Кая стали осколки зеркала, что попали ему в сердце и глаза, и он никогда не станет прежним, если не растопить лед силой горячего любящего сердца. Ко двору Снежной Королевы Герда отправилась одна оденешенька. Никто не смел приблизиться к дому могущественной повелительницы. Ей было очень холодно и страшно. Очутившись в замке, Герда удивилась, каким холодным, пустынным и мертвым он был. Вскоре она заметила Кая, который совсем посинел, почти почернел от холода. Мальчик сидел в уголку и пытался выложить из льдин слово «вечность». Ведь в этом случае он получил бы в подарок от Снежной Королевы весь свет и пару новых коньков. Герда бросилась к Каю, крепко обняла его и заплакала. Своими горячими слезами она расплавила осколок, застрявший в сердце мальчика. Подобрев, Кай тоже принялся плакать. И второй осколок вытек из глаз вместе со слезами. Как они были счастливы видеть друг друга. Но не было времени для радости. Им нужно было выбраться из ледяного дворца, пока не вернулась снежная королева. Когда Кай и Герда наконец выбрались из царства снежной королевы, они поспешили домой. 
На обратном пути им повстречались все друзья, которые помогли Герде в ее поисках. Дома их ждали любимые цветущие розы, а все происшедшее вскоре было забыто ими, как тяжелый сон.